così. Packets, this is our third lesson for the unit module 2. Evet çocuklar, modül 2 için üçüncü dersteyiz şimdi. Bilgisayarımızda da yine modül 2'ye tıklıyorsunuz. Evet bakın 2A'dan D'ye kadar 4 bölüm halinde derslerimiz. Bugünkü dersimizde sadece 2A kısmını göreceğiz. Tabi burada bir önceki derste verdiğim kelimeleri tamamıyla öğrenmiş olmanız gerekiyor. Çünkü burada artık tamamıyla ünitenin 2A'dan 2D'ye kadar üniteye hakim olabilmeniz için o kelimeleri çok iyi biliyor olmanız gerekiyor ve de ezberlemiş olmanız gerekiyor. Ama tabi yer yer ben size bunları vereceğim. Anlamlarını da ben size artık burada vereceğim. Evet yine kelimelerimize başlayacağız. Duyduktan sonra mutlaka tekrar edin. Science Museum. Science Museum. Bilim Müzesi demek çocuklar. The children are at the Science Museum and they are looking at the rockets. Brilliant. Brilliant. Brilliant. Kendisi tekrar edersiniz. Great. This amusement park, eğlence parkı, is brilliant. There are many fun rides. Muhteşem. Harika. Demektir. Gallery. Gallery. Gallery. The room in a museum. Türkçe'de de aynı geçmiş bu. Galeri. There is a very big skeleton of a T-Rex at the dinosaur gallery. Skeleton. İskelet. İskelet demektir. Cool. Cool. Cool. Very good. Çok iyi. Muhteşem. 3D films are cool to watch. Because you feel like you are in the film. Computer program. Aynı Türkçe'de geçmiş. Computer program. Computer program. Yes. Bilgisayar programları. Look at my new computer program. I can draw and color any picture I like. Oh. Yes. Yaşlı, eski demektir. My grandmother is old. She has got gray hair. Top model. Yes. Top model. Yes. A famous model. Ünlü model. Top model olarak Türkçe'ye de geçmiş zaten tamamıyla. Güzel Gülşen is a top model and I love the class she wears. Güzel Gülşen. Gülşen bir top model ve de ben onun giydiği elbiseleri seviyorum. Screen. Screen. This is the screen. Yes, ekran. There is a message on the computer screen. Best. Best. Best. En iyi. Check this out. Yes, check this out. Look at that. Bir bak, buna dikkat et. Check this out. I can take pictures with my name for my phone. Evet, bir bak şuna. Yine mobil telefonumla, cep telefonumla fotoğraflar çekebiliyorum. No way. It's not possible. Mümkün değil, imkansız. I'm going out like this. I'm not going out like this. Bunu yapmıyorum, no way. Mümkün değil. She looks like... Yes, she looks like nokta noktaya benzemek. Look at Mary, she looks like a little prince in her costume. Evet, kostümü içinde sanki bir küçük prensese benziyor. E benzemek ifadesini verir. Yes, look at the pictures and read the title. Think of two questions about the dialogue. Resimlere bakıyorsunuz. Ve de iki tane soruyu düşünüyorsunuz. Who am I? Ne olabilir burada? Bunları söylemeye çalışacaksınız. Where are the children? What are they looking at? Yani, where are the children? What are they looking at? Neredeler var? Neye bakıyorlar? Evet, şimdi bunu bir izleyelim. Sizler de kendi bilgisayarınızda kurduysanız izleyebilirsiniz. Mona, Emma, Lee and Harry are at the Science Museum. This is brilliant! Hey, check this out. It's a Who Am I gallery. Who's that? It's me. Look, I've got short dark hair. No way. How? 
It's a cool computer program. The computer program is a lot of fun. <laughs> Look at Harry. He's an old man. He's got grey hair and a beard. Look at Mona. She looks like a top model. This program is great. Who are they? There are four elf people on the screen. That's me. I'm an elf. Me too. That's so cool. But how? Hello, everyone. Who am I? <laughs> Oh, elf. Who am I? Ben, kimin? Who am I? Bunu bilgisayarınızda yüklü olduğu için defalarca dinlemenizi istiyorum çocuklar. Yapacağımız bu. Sağa dinleyin. Yes. Check the highlighted words in the text. Then read the dialogue again. Biraz önceki o dinlediğimiz diyalogla ilgili bunları doldurmanız lazım. Mona, Emma, Lee and Harry are at the science museum. They are at the Who am I? G ile başlamış. Gallery. In the program, Emma has got Yes. S ile başlamış. Short, dark hair. Harry is an O Man. Yine bir sıfat bakın bunlar. Old man. And he has got G, kır saçları var, gray hair, and a S, B, beard. Mona looks like a, biraz önce göstermiştik, gizsel için, top model. And then there are four elf people on the, ekranda demiştik, screen. Bunları kendinize, kitabınıza dolduracaksın mutlaka. Yani. Yes. Now use the sentence to give a summary of the dialogue. Evet, buradaki cümleleri kullanarak da bir e, <gülüyor> özet vereceksiniz. Mona M. Henley are at the Science Museum. Bakın şu şekilde. Düzelterekten veriyorsunuz. Yes. They are at the Home Gallery. They look like different. Bu şekilde düzeltmeniz lazım. Yes. Şimdi yüzümüzdeki ve de vücudumuzdaki bölümler. Bunları bir dinleyelim birlikte. Hey, buradan başlayalım. Sizler de tekrar edin. Hey. Hey. çizin ve bunları da kendiniz bu bölümde mutlaka yazın çocuklar. Ve de bunları da ezberleyin tabii ki. Yes. Which of the following adjectives describe hair, eyes, nose, completely box on the right? Evet aşağıdaki sıfatlardan hangisi işte buradaki burun, gözler ve de saçı ifade eder? Bunlarla birlikte bunları dolduracaksınız. Mesela straight hair olur. Long Long hair olur, değil mi? Long hair. Yes. Curly hair olur mu? Olur. Yes. Small hair olur mu acaba? Bakın bakalım. Olmaz. Kısa saç için, küçük saç için mutlaka short'u kullanmanız lazım. Bakın. Short hair diyebiliriz, değil mi? Ya da wavy, dalgalı. Yes. Green hair. Artık bunu da diyebiliriz aslında. Şurada olmayacak ama. Green hair, yeşil saçlı olanlar da boy olarak da var, değil mi? 
eyes. Ne olabilir? Blue eyes, green eyes, fair eyes. Oldu mu? Olmadı. Fair anca fair hair. Yes. Yes. Big eyes olabilir mi? Büyük gözler olabilir. Evet. Straight long eyes olabilir mi? Tabii ki olmaz. Ne olabilir? Long nose. Uzun burun. Ya da straight nose. Düz burun. Olabilir. Ama gidip de green nose deme şansımız bunda yok. Yes. Long uzun. Straight düz. Blue, mavi, green biliyorsunuz. Big büyük. Long uzun, curly, kıvırcık, short kısa, wavy dalgalı, fair, sarı demektir. Let's play, check your teacher. Let's listen. Close your eyes. Paul's got short, fair hair. True or false? Yes. Paul has got short, fair hair. True or false, doğru mu, yanlış mı? True. Yes. Close your eyes. Sarah's got curly fair hair. True or false? Yes. Sarah has got curly fair hair. Sarah'nın kıvırcık sarı saçları var. Doğru mu yanlış mı? False. False. Yes. Close your eyes. A man has got long fair hair. True or false? Amanda has got long, fair hair. That's true. True. Close your eyes. Close your eyes. John's got short, straight hair. True or false? False. John, düz. Yes, kısa saçları var. Tam tersine uzun saçları var, değil mi? Yes. Grammar. Evet, burada have got ve de has got'ı göreceğiz çocuklar. Onları göstereceğiz size. Have got ve de has got sahip olma demektir. Sahip olma. Onun halinde I have got, he, she it için has got'ı kullanacağız. We, you, they için de have got'ı. Var demektir bu. Türkçedeki anlamıyla var ifadesi çocuklar. Var. Evet. Şunun anlamı. Var. Sahip olmak anlamındaki var, var. Negatif, I haven't got, he hasn't got, we haven't got, you haven't got, they haven't got. Bunun da anlamı çocuklar, yok. Yok demektir, yok. Soru olursa da, have ve has'ı başa alıyoruz. Bu durumda da, var mı anlamına gelecek? Var mı? Okay. I have got. We have got. You have got. They have got. Why? He has got. She has got. It has got. Yine var. Olumsuz yaparsak I haven't got. You haven't got. We haven't got. They haven't got. Yok. Soru yaptığım zaman da have I Have you got? Have I got? Have we got? Have we got? Have they got? Buna dikkat etmemiz lazım. Üçün tek bir şahıs olan he, she, it ise has he got? Has she got? Has it got? Var mı ifadesini bu şekilde veririz. Bunlara bir dikkat edin. Ben size şuradan yine bir birkaç örnek vereyim. Cümle kurmanın son derece basit. Neye sahipseniz onu vermek için bu cümleleri kullanacaksınız. Evgat, Evgat bizi. Evgat. Ve de Evgat. I, you, We, they. Bunun için have got. 
he, she, itt is nyersze, ez gatt a tudományosodat. Vár, de én is tudom, vár. Buron olom szóza, hasn't got, de egy jobb dimisztik. Buron olom szóza, de haven't got. Buron jobb tenni. Tehát a kincsünkben egy kell. I didn't ask. Néhány szájt szállsz. I have got. Benim was. Néhány olyan szállt, hogy muszlás szállsz. I have got. A pen. Kalenium. She has got a sister. Kız kardeşim. Bitti. Bak, onun bu cümleler. Bu var ifadesi. Olumsuz yaparsak bunları bakın. I haven't got. Benim yok. Benim yok. Neyim yok? A pen. Kalemim yok. She hasn't got. Yok, onun yok. Ne yok? A sister. Kız kardeşi yok. Soru yaptığımız zaman da ne yapıyorduk? Var mı ifadesini vermek için? Var mı? Bakın. Sadece have baş alacağız. Have you got? Nokta nokta. Var mı? Have you got a pen? Ne oldu şimdi? Kalemin var mı? Has she got? Var mı? Neyi? A sister. Kız kardeşi var mı? İfadesini verir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Kendiniz de bunlarla ilgili oldukça fazla cümleler kurabilirsiniz. I have got a pen. I've got a pencil. I've got mother. I've got sister. I have got a car, I have got a bike, pushy. Evet, bunlar da burada var zaten tamamı. Bunları buradan takip etmeniz gerekecek sadece. Kaldıralım, evet. Var mı? Yok. Ve de var ifadeleri. Have got, has got. Var ifadesidir. Haven't got, hasn't got. Yok ifadesidir. Have, has'ı baş alırsak da var mı ifadesini veririz. Let's look. I've got a skateboard. Skateboard is one. She has got fair hair. So the such that one. He has got a brother. I think Kardeshi one is the father. Okay, for now we go again. Let's look. Yeah, I got a lot of presents. Like this one here, one. I got a new football, a new bike. And a skateboard. Evet. Koltuklu. Yine bir skateboard var. Ayfeyim var. Have you got a camera too? Yes. Otonom makinen de var mı? Daha de takası. No, I haven't. It's got a big body and a big mouth. Evet. Büyük bir vücudu ve büyük bir ağzı var. Has it got wings? Kanatları var mı? No, it hasn't. Hayır, yok. Has it got horns? Yes, horn, boynuz, boynuzları var mı? Yes, it has. Yes, evet, var. It's a rhino. It's a rhino, rhino. Yes, yani gidem. Yes. What has got two hands and a face, but no arms or legs? Evet, iki eli olan. Ve yüzü olan, fakat hiç kolu ve bacakları olmayan nedir gibisinden soruyorum. What has? I've got it. I've got it. A clock. Bildim. Saat. Yes. Gibi. Evet, buradan da bunları görebilirsiniz. Şimdi have got ve has got ile buraları doldurmamız lazım. Dinleyelim ilk önce. This is Grace and Ella. They are best friends. Grace and Ella have got dark hair. Grace has got short curly hair. Ella hasn't got short hair. She has got long curly hair. Grace and Ella have got brown eyes. Evet, dinledik ve burayı buna göre doldurmamız lazım. Açayım ben size. 
Bu şekilde dolduracaksınız mutlaka. This is Grace and Ella. They are best friends. Grace and Ella have got dark hair. Grace has got curly hair, short curly hair. Ella hasn't got short hair. She has got long curly hair. Grace and Ella have got brown eyes. Yes, in a grammar, have got, has got. Sorular yapacağız burada. Sorular yaparken mutlaka have ve has'ı başa alıyoruz çocuklar biliyorsunuz. Grace and Ella fair hair. Yes, have Grace and Ella got fair hair. Grace ve Ella'nın sarı saçları var mı? Sadece soru, sonra cevap geçiniz. Grace short hair. Bakın sadece buraya has dememiz yeterli. Has Grace short hair? Has Grace got short hair? Grace'in kısa saçları var mı? Bakın yine sadece has ve de got. Bu ne ediyoruz? Ya da have got. Has Ella got short hair? Ella'nın kısa saçları var mı? Grace and Ella olduğu için artık buraya has değil have dememiz lazım. Have Grace and Ella got blue eyes. Cevapları ona göre vermek lazım. Görelim. Have Grace and Ella got fair hair? No, they haven't. Evet, kendinize cevap yapıyorsunuz. Has Grace got short hair? Yes, she has. Has Ella got short hair? No, she hasn't. Have Grace and Ella got blue eyes? No, they haven't. No, they haven't. Yes, no, they haven't. Yes, speaking and writing. Evet, bu sizin de ilgili. Şimdi kendinizle ilgili bir şey yapacaksınız. Imagine you are at the who am I gallery. Evet, ben kimim galerisindesiniz. What do you look like? Niye benziyorsunuz? Tell your friend. Kendinize anlatacaksınız. I have got işte short hair, black hair. Tüm vücudunuzu anlatıyorsunuz. Şu örnekteki olduğu gibi bakın. I look very different. I've got long fair hair. I've got big blue eyes and a small nose. Evet, buna benziyorsunuz. I look very different. Çok farklı görünüyorum. I have got long fair hair. I have got big blue eyes and small nose. Siz de buraya bu bölüme kendinizle ilgili yazacaksınız çocuklar. Kendinize tanımlayacaksınız. Yes, draw a picture and write a short description of what you like at the Who Am I Gallery present at to the class. Evet, buna benzer biraz önce verdiğim, biraz daha uzataraktan yazıyorsunuz. Look at me. I've got long curly hair and green eyes. I haven't got a beard or a mustache, but I've got a big nose. Sadece kendinizi anlatıyorsun, yüzünüzle ilgili. Uzun saçlarım, kısa saçlarım, işte bıyığım, sakalım, burnum, gözlerim, ağzım. Bunları I have got ile veyahut da haven't got ile belirteceksiniz çocuklar. Yes. Look at me. I've got short, straight hair and blue eyes. I haven't got a beard or a mustache, but I've got big ears. Kendinizin resmini yapıştırabilirsiniz buraya. Yahut da herhangi bir dergiden, gazeteden, kitaptan kestiniz bir resmi sizsiniz gibi yapıştıracaksınız kitabınız defterinize ve onu anlatacaksınız. Başka bir şey değil. Evet. 2A konusundaki konumuz bu. Have got ve has got. Bunları iyice bilmeniz gerekiyor. Böyle öğrenmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ödevlerinizi de verdim. Konunun içinde zaten. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Thank you to all. See you next.